Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Daifullah So untuk video ni saya akan explain untuk 3 um, layer heretical design uh, Untuk uh, networking So first saya akan create topology um, Ikut uh, dengan barajah ni So kita kena sediakan uh, 2911 router So kita cari 2911 router So adalah ni Kita letak sini Okay dan seterusnya uh, switching kita ambil yang uh, three layer switching 3560 lepas tu dengan yang normal switch 2960 dan um, dengan four uh, user workstation PC or laptop dengan printer and the server as well uh, so kita ambil dulu server kat bawah and the printer PC laptop and the PC ok so uh, lepas ni kita susun ok alright PC atas bawah ok and this one alright ok lepas ni kita try linkkan dia Alright, so untuk router to this kita akan gunakan G01 dan ni akan kita akan G02. Okey, ni akan guna 1 dan sambung ke 1. Alright, so lepas ni untuk PC1 tambah 1 2 ke 4 dan 5 alright so after this kita dah berjaya untuk design uh, uh, apa tu dia punya topologi sekarang ni kita nak asingkan dia punya heretical layer gunakan different color so we going to the access layer dulu ok so for the access layer kita akan guna warna kita akan guna warna biru ok dan untuk uh, access layer kita kena guna warna kuning eh sorry salah salah sini sini ni kita masukkan tepi sikit kita buat yang baru uh, warna biru ok ini okay. adalah access layer ok dan untuk kukuh layer kita guna warna hijau right so <coughs> Dan kita try labelkan dia Ok, yang ni access layer Layer Alright So Ni Ni uh, adalah Distribution Layer Dan seterusnya adalah Call layer Alright, so Kita dah berjaya untuk asingkan dia punya heretical layer With different color dengan label So, sekarang ni kita nak buat configuration Alright, so untuk configuration uh, Mari kita change nama dia dulu uh, Okay, so Untuk uh, kita configure untuk access layer dulu Untuk switch ni So, bila kita beri nama Ok, kalau coding tu Sini, dia suruh kita as, uh, Set nama dia as Access switch Ok, so <coughs> Command Enable Config T Hostname Access Switch Right Then Kita setkan IP VLAN 1 Right, sorry 
no interface VLAN 11 uh, interface VLAN 1 then kita set IP dia as uh, 192.168.10.255.255.255.0 9 dong shut right then then kita setkan IP uh, default gateway uh, 192.168.10.1 alright so everything is ok then kita pergi ke uh, distribute layer ok so untuk distribute layer sama juga ok so ni kita kan no en then kita setkan uh, hostname dia as uh, config t uh, hostname uh, dst ok then sw then kita enablekan uh, ip ip uh, kita membelikan routing so ip routing then kita configure ip address interface g0 slash 1 ok so interface uh, g0 slash 1 uh, sebab kita tak nak buat uh, apa, switching so kita tekan no switch port ok then ip address 192.168.10.1.255.255.255.0 Alright, then no shut Ok, so after that kita set tak pula untuk uh, G0 slash 2 So interface G0 slash 2 Ok, then IP address I, Sorry, sebab uh, yang ni kita buat untuk layer 3 via network So kita tak payah switch, switch port no switch port IP address uh, 10.11.48.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.
to show okay so um, okay so as you can nampak kita tak on to uh, g0 slash 1 okay so uh, interface g0 slash 1 no shut Ya, rupanya saya salah set untuk dia punya uh, kabel alright so kita boleh nampak dia dah on alright so kita pergi balik ke tempat tadi uh, exit router IP and version 2 um, to show IP route connected so boleh nampak dah ada dua dua network connected dan kita masukkan net 10.11.48.0 net 192.168.10.0 alright so sekarang ni uh, kita dah berjaya untuk buat uh, enable routing information protocol version 2 ok sekarang ni kita nak try untuk PC 1 untuk ping ke uh, low back interface dekat router tu so kat PC ni kita kena set up dia punya IP dulu Alright, so untuk PC ni kita setak IP dia 162, 168, uh, uh, 10.10 Ok, so ni ada PC 0 Ok, so 25, 25, 25 Dan 168.10 Ni Untuk gateway Alright, so this one adalah PC 0 Alright PC 0 Alright sorry So sini dah ada Tazimeter Kita buat Ok PC 2 And here Kita buat as PC 0 Alright So kat sini kita set up nama dia as PC 1 Ok so Untuk laptop Alright so kita set up IP dia Tengok jap Ok jaya dan kita set up untuk laptop IP laptop so IP laptop adalah uh, 192.168.10.11 ok 192.168.10.1 ok untuk PC 1 kita set up nama dia eh, kita set up PC dia uh, 10.1 192.168.10.12 dan 192.168.10.1 ok so untuk printer juga ok untuk printer ok kita interface dia alright um, untuk dia punya ni adalah 192.168.10.13 sebab ni mas 255 dan kita kena set tab kat dia punya default gateway 192.168.10.1 hi ok then kita try pula set up untuk server ok so untuk server kita 192.168.10.254 255 255.255.0 ok 192.168.10.1 10.1 Alright So Dah siap untuk configuration Untuk semua end device uh, Sekarang ni kita pergi ke last step Untuk buat um, ping to, uh, Verify connectivity So ping from PC1 To loopback interface Okay so ingat lagi tak Kita punya loopback interface adalah 1.1.1 So dari PC Dari PC1 Okay PC1 Okay Ok, kita kena try ping tu Kita punya uh, Default gateway dulu 10.1 Ok, so default gateway berjaya This mean dalam connection dalam LAN tak ada apa So, kita satu kita try sekarang untuk ping um, Lubit interface Ok, lubit interface So, boleh nampak kita ping lubit interface pun berjaya Kalau nak nampak lebih jelas Mungkin kita boleh gunakan tracer 1.1.1 Alright So boleh nampak Dia akan keluar dari router Bila dia keluar router uh, 
dia akan pergi ke uh, IP untuk lubang interface lah. ok, lepas tu uh, sekarang ni ping from server to lubang interface ok, so, so from server ok, ping 1.1.1 ok, as you can see uh, berjaya juga then kita try trace it kita nampak lebih jelas ok, so dia actually dia keluar router then dia pergi ke 1.1.1 lubang interface Alright, so uh, dah berjaya untuk semua. Okay, so itu saja dari saya. Sekian terima kasih.